mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình Trong video ngày hôm nay thì mọi người nhìn thấy là mình chưa có make up gì hết Và chúng mình sẽ cùng get it đi with me Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì mình cũng có một số sản phẩm make up mới Mà mình đã mua trong thời gian gần đây nhưng mà vẫn chưa có dịp thử Và thực ra có những cái mình cũng có thể thử rồi Nhưng mà mình muốn để dành đến video ngày hôm nay để thử cùng mọi người luôn Video này có thể sẽ khá là dài nên là mình muốn mọi người Nếu mà mọi người chưa make up chẳng hạn thì có thể lấy đồ ra ngồi cùng với mình hoặc là có thể lấy đồ ăn, đồ uống ra để ngồi nói chuyện mình cho vui Và bây giờ chúng mình sẽ cùng xem là mình có những sản phẩm mới gì để thử trong ngày hôm nay nhá Đầu tiên ở đây thì mình có một sản phẩm lót Và cái này thì nó cực kỳ khác với cả những loại kem lót mà mình thường dùng Mọi người nhìn thấy là nó hay ở trong à, những cái lọ này hoặc là những cái dạng bấm hoặc là dạng tiếp chẳng hạn Thế nhưng mà cái này thì nhìn nó lại giống y hệt một cái dạng BB cushion mà mình hay sử dụng Nhưng mà nó lại là lót cái này gọi là Murad Matte Effect Blotting Perfector Thì sản phẩm này nếu mọi người follow mình trên Snapchat thì đã nhìn thấy từ khoảng một tháng trước khi mà mình đi Hồng Kông rồi Thế nhưng mà bây giờ mình mới có thời gian để sử dụng Và khi mọi người mở ra thì nó cũng có một dạng mà như cushion như thế này Và sản phẩm ở trong thì nó sẽ có màu hồng khi mọi người ấn xuống thì nó có những cái lỗ uh, hơi ấy. Để khi mình ấn xuống thì sản phẩm nó sẽ đẩy lên và mình đã nhìn thấy rất là nhiều review tốt ở trên Sephora Nên là đối với một người da siêu giàu như mình thì mình muốn xem là sản phẩm này có hiệu quả hay không Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu dùng cái mút này để ấn xuống Cái này có mùi thơm cực Như kiểu là mùi dưa hấu trộn với là dâu tây ấy Thì cái sản phẩm này ấy Ồ uh. Mình ấn hơi mạnh, <cười> nó phọt ra một đầu <cười> Mình sẽ cặp cái tóc bên này của mình lại Ok, bây giờ tóc mình đã cặp lên xong rồi, đã gọn gàng rồi <cười> Sản phẩm này chỉ được bán ở trên Sephora với giá là 39 đô la Mỹ Tức là tính ra thì nó khoảng hơn 800 nghìn tiền Việt Nam ấy Và mọi người biết vì sao mình lại muốn thử cái này không? Bởi vì ở trên trang web thì nó có nói là sản phẩm này có thể dùng được ở dưới makeup và ở trên makeup luôn Tức là khi mọi người dùng ở dưới makeup thì nó sẽ như kiểu là kem lót Còn nếu mọi người mang cái này đi theo để trong túi sách ấy Thì có thể dùng cái này để thấm bớt những cái dầu mà có ở trên mặt của mình Không biết là có hiệu quả hay không bởi vì mình cảm giác như là nếu mà da mình đang có dầu nhá Thế xong là mình ấn cái cushion này xuống và mình dùng ở trên mặt thì nó sẽ Lấy đi hết những cái make up mà mình đã có sẵn Mọi người hiểu không? Như kiểu là nó sẽ kéo cái lớp make up này đi ấy Nên là mình khá là tò mò không biết là cái sản phẩm này nó hoạt động như thế nào Bây giờ khi mình chạm vào da ấy thì nó rất là mềm Ở chỗ này này Cái cảm giác nó như kiểu là bôi um, Benefit Professional ấy Nhưng mà nó mỏng hơn tức là nó không bị dày như là cái Benefit Professional Mà nó rất là mềm và không bị dính Ừ, đúng là nó mát thật <cười> Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang sản phẩm thứ hai Cũng là một dạng cushion Và cái này là một sản phẩm của Lancome Mà mình mới được gửi tặng Cái này là Lancome Blank Expert Cushion High Coverage SPF 50 Tức là nó sẽ có độ chống nắng là 50 Và nó ghi là nó sẽ có độ che phủ rất là cao Và mình cũng hy vọng nó có độ che phủ cao Bởi mọi người nhìn thấy là mình có một số cái thâm mụn ở đây ấy Nó vẫn còn rất là đỏ này Đấy, mặt mình thì bị một cái là nó rất là dễ đỏ Nhiều khi buổi sáng nhá, mình ngủ dậy thì mặt mình nhìn rất là căng, rất là mướt Thế nhưng mà sau khi mà mình skin care, mình bôi các thứ xong Kiểu mình chạm vào mặt mình massage trên da mặt ấy Thì nó sẽ bị đỏ lên Và mình cực kỳ cực kỳ ghét cái điều đấy Bởi vì da mặt mình thì bây giờ nó không còn mụn nữa Nhưng mà nó vẫn còn những cái thâm này này à, Cái sản phẩm này khi mình mở ra thì nó cũng có một cái sponge như thế này và mình sẽ dùng một nửa mặt bằng cái sponge này và một nửa mặt còn lại mình sẽ dùng với cả Beauty Blender Vì nhiều khi có những cái cushion mình sử dụng ấy thì nó sẽ tốt hơn khi mà dùng với cả Beauty Blender Cái này thì nó không giống như là cái cushion L'Oreal mình sử dụng, nó có một cái màng ở đằng trước này này Chứ nó không hẳn chỉ là cushion Ok mình đã... <cười> Dùng được một ít ở trên tay rồi mình sẽ... Uh, uh. Màu ăn phết Màu mình có ở đây là màu O01 Rồi bây giờ nửa mặt bên này thì mình sẽ dùng với cả cái 
sponge mà đi cùng với các cái cushion Chỗ này của mình lúc nãy nó vẫn đỏ ấy Bây giờ nó đã được che phủ gần hết rồi Màu này thì mình cảm giác như là nó hơi sáng hơn so với da mình một chút Những cái mà mình từng dùng như kiểu là Innisfree, Laneige, uh, L'Oreal Thì cái này có, cái Lancome này có lẽ là cái mà che phủ kinh khủng nhất đó Ở bên này thì nó có một vài vết đỏ nên là mình sẽ bắt đầu dùng Beauty Blender mặt bên này để xem là Cái cushion này thì sẽ dùng tốt hơn với cả cái sponge đi cùng với nó hay là cái Beauty Blender của mình Khi mà dùng Beauty Blender mình cảm giác như là cái độ che phủ của nó còn kinh khủng hơn ấy. Ok bây giờ mình đã tán xong cả hai bên mặt rồi và mọi người nhìn thấy là cái độ che phủ của nó thì rất là tốt Thế nhưng mà có một điều mình thấy cái cushion này khác với cả những cái cushion mà mình từng sử dụng Đấy là không biết là có phải do là cái mặt này nó có cái màng này không Mà khi mà tán ấy thì nếu mọi người nhỡ tay mà lấy ra quá nhiều thì nó sẽ hơi bị bết một chút Thế nên là khi mà dùng những cái sản phẩm như thế này Thì có thể là lấy ít thôi Và sau đó mình sẽ tán ra dần dần Vì nó sẽ rất là dễ bám vào những cái chỗ mà uh, Khóe miệng hoặc là ở mũi này nó sẽ hơi bết một chút Và cái cushion này thì nó cũng không tạo cho da mình cái độ bóng Mọi người nhìn thấy là nhìn nó như là foundation luôn ấy Chỉ là nó khác là nó nằm ở trong cái Cushion compact này thôi để che khuyết điểm ở vùng mắt thì mình sẽ vẫn sử dụng cái Urban Decay Naked Skin Vì mình chưa tìm được loại nào tốt hơn cả Cái... Ô! Um... Oh! Shit! Mình vừa làm rơi cái này thế là nó bắn tung tóe hết cả concealer ra Rồi để che cho phần mụn thì mình có một loại concealer mới Cái này là một sản phẩm của NARS Gọi là NARS Soft Matte Complete Concealer Cái này thì nó nằm ở trong một cái hũ như thế này Và mọi người biết là mình rất thích cái sản phẩm Radiant Creamy Concealer của NARS rồi Và mình tốn không biết bao nhiêu tiền vào cái sản phẩm đấy Và cái này thì là một dạng mới và nó là dạng lì ấy thì không biết là khi mà mình cho vào những cái chỗ mụn thì nó có bị lộ cái chỗ mụn đấy ra không Bây giờ bọn mình sẽ thử nhá Mọi người nhìn bộ móng tay của mình Thì đấy như mọi người nhìn thấy là nó che phủ được rất là ok Và cái chất của nó thì không bị quá dày ấy Lúc mà mình đọc là Soft Matte thì mình nghĩ nó sẽ dày hơn cái Radiant Creamy Concealer kia Ok, mình vừa che khuyết điểm xong rồi và mình nhận thấy là cái concealer này của NARS thì nó cũng không phải là tệ nhưng mà nó không tốt bằng cái Radiant Creamy Concealer kia là một Và cái thứ hai là cái bởi vì nó nằm ở trong cái hũ này này nên là khi mình lấy thì mình cảm giác như là nó không ra được nhiều sản phẩm lắm và nếu mà để mình chọn giữa cái The Sim với cả cái NARS này thì mình vẫn thấy là cái này tốt hơn Mặc dù là cái này nó rẻ hơn rất là nhiều Không biết đã nhiều khi những cái sản phẩm mà nó rẻ tiền hơn nhưng mà dùng nó lại thích hơn Ok, trải khuyết điểm xong, bây giờ mình sẽ dùng thử một loại phấn phủ mới Và phấn này thì cũng là của NARS, thực ra mình có hai cái Mình có cái này của NARS với cả một cái này nữa của Becca không hiểu sao lúc đấy mình nghĩ gì mình lại mua hẳn hai loại phấn phủ cùng một lúc thì đây cái becca này thì là soft light blurring powder uh, màu golden hour còn cái này thì là nars soft velvet loose powder màu flush thì mình không biết là nên dùng cái nào bây giờ thôi dùng thử cái becca này đi <cười> tại vì nghe tên có vẻ Kiểu soft light blurring powder thì mình nghĩ là nó có thể làm um, kiểu che phủ cái lỗ chân lông ở hai bên cánh mũi này nhưng mà mỗi tội lá ấy nó chỉ có một cái màu golden hour này thôi mà nhìn nó khá là vàng lệ chúa là nó sẽ không bị uhm, nó 
vàng cực ấy Ok, bây giờ sẽ thử bếch với các sản phẩm này nhá Bây giờ mọi người đang nghe nhạc gì? Dạo này mình đang bị nghiện album mới 24K Magic của Bruno Mars Với cả album mới của Ed Sheeran ấy Trời ơi, nhiều bài hay dã man Mặc dù là cái album của Ed Sheeran ấy Nếu mà mọi người nghe những cái bài hát đấy mà mọi người dính tiếng Việt chẳng hạn Thì nó sẽ rất là sến Kiểu nó sến kinh khủng luôn ý Còn toàn về kiểu chia tay xong rồi kiểu thương nhớ xong rồi kiểu các thứ Nhưng mà nghe nhạc rất là hay, đúng là rất là hay trong lúc cái phấn này nó bách thì mình sẽ đi cái lông mày và mình sẽ sử dụng It Cosmetics Brow Powder màu Universal Top Và cái này thì mình đã từng sử dụng rồi nên là mình sẽ tua nhanh cái đoạn này để sử dụng cho sản phẩm tiếp theo Bùm chết cái lắc Bùm chết cái lắc <cười> Chỉnh <đẹp> vào lông mày <cười> Bây giờ mình sẽ chuyển sang đánh mắt và ngày hôm nay mình sẽ dùng Too Faced Sweet Peach Đây là một món quà sinh nhật Giáng sinh Valentine mùng 8 tháng 3 mà chị Trúc đã tặng cho mình chị Trúc tặng cho mình một bảng và chị Rư một bảng nữa từ hôm mà mình có cái bảng mắt này thì mình chỉ sử dụng cái này thôi tuy là nó không phải là một cái đồ mới nhưng mà mình chưa sử dụng cái này ở trong một cái video ở trên YouTube bao giờ cả nên ngày hôm nay muốn dùng cho mọi người xem Ok màu đầu tiên mình dùng sẽ là màu Pure là màu nề đó và mình sẽ sử dụng cọ Morphe M433 rất là nhẹ thôi vì cái màu này nó khá là ăn nhưng mà có nhiều người nói với mình ấy là cái Sweet Peach mà ra gần đây này thì nó không tốt bằng cái đợt ra đầu tiên mà nó hay bị hết hàng ấy trời ơi cái hồi đấy không bao giờ mua được bởi vì lúc nào nó cũng hết hàng Ngày hôm nay thì mình sẽ gặp bạn mình à, Đây là một người bạn mà bọn mình đã chơi thân với nhau từ hồi cấp 2 Cấp 3 cũng chơi thân với nhau và nhà bạn ấy thì ngay gần nhà mình nữa Thế nhưng mà bị một cái đấy là à, Bạn mình thì đã lấy chồng rồi Và nhà chồng thì cũng không phải là xa nhà mình lắm đâu Cũng chỉ cần 15-20 phút thôi nhưng mà Bởi vì đã có em bé rồi ấy mà à, Đang có thêm một em bé thứ hai nữa nên là từ hôm mình về đến giờ là tháng 10 cho đến bây giờ mình vẫn chưa thể gặp được bạn ấy <cười> Thường thì bao giờ cũng thế Khi mà đang ở trong trường, đang đi học thì cái việc gặp nhau nó rất là dễ Bởi vì ngày nào chẳng gặp được nhau đúng không? Và lúc đấy thì kiểu như là tỷ phú thời gian ấy, lúc nào cũng có thể sắp xếp để gặp nhau được Nhưng mà khi mà đã ra trường rồi thì đúng là phải cố gắng tìm thời gian, sắp xếp thời gian để gặp nhau Chứ không phải là cứ ới mất phát là có thể gặp nhau như hồi đi học được Bây giờ thì mình sẽ dùng cọ Real Techniques Base Shadow Brush Và mình sẽ dùng màu Georgia Màu này Nhấn vào phần dưới mắt Mà mình nhớ hồi xưa ấy Khi mà mình đi học ấy Mà nếu mà mình hẹn mãi một người mà không được ấy Thì mình sẽ rất là giận Và kiểu cảm giác như kiểu quên nhau luôn ấy Nhưng mà bây giờ dù là không, ví dụ mình đi du học chẳng hạn Sau lúc mình về cũng không gặp được nhau ấy Nhưng mà ví dụ đến lúc gặp nhau thì vẫn cảm thấy rất là thân thiết Nói chuyện được rất là nhiều Chứ không phải là cứ không gặp nhau là sẽ ghét nhau đúng không? <cười> Ở trên vùng bầu mắt này thì mình sẽ sử dụng màu hồng này Gọi là màu Just Peachy với cả cọ Morphe E36 Có bao giờ mọi người kiểu ngồi xuống trước bàn trang điểm ấy Thế xong rồi uh, Lúc trước khi ngồi xuống thì mọi người nghĩ là Ôi mình sẽ kiểu make up rất tự nhiên bình thường thôi Xong lúc sau ngồi nghịch khoảng nửa tiếng sau quay lại thì đã trở nên lồng lộn Bây giờ mình sẽ sử dụng một loại bút kẻ mắt mới mà mình mua ở Hồng Kông Mình mua ở xa xa cái này là Dolly Wink Liquid Eyeliner màu Dark Brown Xem nào Ui, đầu nó siêu bé 
Ok Mỗi lần kẹp mắt nín thở <cười> Mũi này kẹp rất là dễ <cười> Dễ cực kỳ luôn ấy Và lâu lắm thì mình cũng không sử dụng những cái màu nâu như thế này Dạo này mình hay sử dụng màu đen ấy à, Cái màu nâu này mình cảm giác như nhìn nó tự nhiên với là nhìn nó trẻ hơn Ok bây giờ mình sẽ hoàn thành mắt còn lại <cười> Xong Rồi bây giờ đến mascara Thì có một loại này mình cũng được tặng Nhưng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy Loại này ở bên Mỹ cả Có lẽ là cái này chỉ bán ở Việt Nam thôi Cái này gọi là Maybelline New York The Magnum Barbie Ở trên này ghi tiếng Việt là Mascara dày cong búp bê Barbie New York màu đen <cười> Ok Mình chưa bao giờ sử dụng một cái loại Mascara nào mà bán ở Việt Nam cả Nên là đây sẽ là lần đầu tiên à, Chưa, để đi lấy cái kẹp đi đã Cái này nó hơi võng xuống dưới Nên là cũng dễ chuốt hơn What do you mean? Cũng được, chuốt <cười> Real life situation Chắc chắn bạn gái nào cũng đã từng gặp trường hợp này rồi Đang chuốt mi ăn ngay một quả vào mặt Quá chán Trông cũng đẹp đấy chứ <cười> Phấn má thì mình sẽ dùng một sản phẩm mà Nếu mọi người xem một cái Sephora ho của mình từ lâu rồi nhưng mà số lượng mà mình dùng cái này ấy, chắc là chưa đếm được trên đầu ngón tay Nên là ngày hôm nay quyết tâm phải lôi cái này ra sử dụng Và mình sẽ dùng màu... I will always love you Mình vừa mới nhìn vào camera và mình không biết là mình đã quay cái phần vừa rồi chưa Nhưng mà mình vừa mới tạo khối bằng cái bảng NYX Highlight and Contour Pro Palette Dùng màu này để đánh vào phần sống mũi Và sau đó thì mình highlight với cả cái highlighter ở đây Bây giờ chỉ còn son nữa thôi là cái makeup look này sẽ hoàn thành Và nhân ngày 8 tháng 3 thì The Face Shop đã gửi tặng mình một cái set son này Và set này thuộc dòng Moisture Touch Lipstick Hôm đấy thì mình đã nhận được cả một cái set như thế này Nhưng mà từ hôm đấy đến giờ mình vẫn chưa dám mở ra Nên là ngày hôm nay mình sẽ cùng mọi người swatch một số màu Còn những màu còn lại thì mình sẽ để làm một cái giveaway nào đấy Ở trên Facebook hoặc là Instagram Nên là bây giờ mình sẽ swatch một số màu mà mình nghĩ là mình sẽ dùng nhiều nhất nhá Màu đầu tiên là màu một cái màu nó như của nút như thế này Cái này gọi là Beige Rose Coco đây sẽ là một trong những màu mà mình dùng nhiều nhất Đây Tiếp theo sẽ là một màu đỏ Và màu này là Red 02 Roof Eclaton Tiếp theo là một màu Coral Và màu này gọi là Feel So Coral Còn những màu còn lại thì như mình đã nói thì mình sẽ làm một cái giveaway nhưng mình chưa biết thời gian nào Thế nên là có gì mọi người có thể follow mình ở trên Facebook và Instagram để cập nhật xem là ngày nào thì mình sẽ post cái giveaway này nhá Và bây giờ đối với cả cái make up look này mình nghĩ là mình sẽ dùng màu... Thử màu nút này đi Mọi người nhìn thấy cái đèn đằng sau mình tĩnh nó sáng lên không? Nó sáng rồi mình cắm nó đâu có sáng đâu Tự nhiên nó thích lúc nào nó sáng lúc đấy Đúng là dòng Touch Moisture nên là nó khá bóng Những bạn nào mà không thích son bóng một chút thì chắc chắn nó sẽ không thích dòng này đâu Nhưng mà mình thì mình không để ý đến là nó bóng hay lì lắm ấy Chỉ cần nó không làm cho môi mình khô và mình cảm thấy thoải mái rồi 
à, thế nào thử mix thêm một màu nữa đi cho cái màu red 04 này vào lòng môi Ok, vậy là cái make up ngày hôm nay của mình đã hoàn thành <cười> Và mình hy vọng là mọi người đã có một thời gian vui vẻ Get ready with me Và nhìn thấy những thứ mà mình sử dụng lần đầu tiên Không biết mọi người cảm nhận về những sản phẩm đấy như thế nào Nhưng mà có lẽ mình ưng ý nhất Đấy là cái cushion lot này của Murad Vì đến thời điểm này thì da mình nó vẫn chưa có dầu giết gì cả Thế nên mình sẽ mang cái này ở trong túi sách Và đi ăn bạn mình Và xem là mình có thể dùng cái này ở trên make up không Ngoài ra thì cái sòng son này Mình cũng cực kỳ cực kỳ thích Và nhất là cái Mũ kẻ mắt này mình rất là ưng Không biết nó có bị lem hay không Có gì mình sẽ update mọi người tiếp à, Không biết mọi người nghĩ thế nào Về cái make up của mình ngày hôm nay Hy vọng là mọi người đã thích video này Và nếu mọi người còn có yêu cầu gì Về những video tiếp theo thì đừng quên cho mình biết ở dưới Đừng quên like cũng như là subscribe Để cho mình biết là mọi người có thích video này hay không nhá Cảm ơn mọi người rất 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 nhiều Vì đã dành thời gian xem video này Và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo nhá Mọi người mở ra thì